，不必了。我是先生怎么教你的？侵略如虎，不动如山。你进攻太急，防守又太鲁莽，不输才怪。少爷又逼你去相亲了吧？我去见了人家姑娘，这姑娘二话没说，第一句话就是：咱们俩什么时候领证，什么时候结婚？都吓死我了都！你说现在女孩都这么主动了吗？那不还是因为我们邵医生一表人才？哎呀，可惜啊，我们邵医生眼光太高，这颗心啊，指不定落在谁身上。哥，你就别说我了，我是宁缺毋滥，你呢，宁滥勿缺。又送我一件 T 恤衫呀，上次送我的还没穿呢。你说我这天天面对病人呢，我也穿不上了。咱们邵医生不是在等缘分吗？战衣总得多备几套吧。你就直接跟老婆说你到了不就好了吗？你非得要说实话，我也真是倒了霉了。我跟你当室友啊，这大周末都不能睡懒觉，还给你当司机、啊。哎呀，你别抱怨啦。如果说我不背他使唤呢，我就得被你养着，你自己选，是养我还是送我。你就看见你这样，一点熟女样都没有，我还养你、啊？我才不要养！我一辈子都不嫁，我一心一意的伺候你。谢谢，我真用不着。我要嫁人，我要找男朋友。哼！别照啦！哎呀，还喝什么酸奶呀、啊？你快点的吧。哎、我的早餐、哎。我知道了，你快点开车，真的。倒啦！快点来点音乐呀！出发！啊，九点三十三。应该还能赶得上，哥，一会儿你飞哪儿啊？北京。好，一路平安啊！走了，带我问少银行。到了。啊，刚刚到。好，车我已经安排好了，你们先回酒店休息。等发布会一开，咱们就管事打劫了。OK， 明白。哦，对了，我听说雷宇真也在机场。真的？雷宇真要飞北京，现在马上就要到了，我们要不要跟他见一面？哼，这个雷宇真，每次要见他都推三阻四。总算让我给逮一个正着，那是不是雷宇峥的助理啊？拿着这个，去找何助理。不要多话。这件事情，你要是让任何其他人知道了，后果你应该明白的。是雷总，我明白。嗯，我可以站在你的边上吗？啊，行啊。不过说啊，像你这么做记者的，这不慌不忙的，你这不得抱人头条，天天在被窝里哭啊？我睡过了。这让莫总知道，不得骂死你。您还真说准了，我就是被他骂醒的。呵。哎哎，电话电话电话，准备好啊，二位，你们放了，先拍着。对对对，就是那个那。喂。你来都想算了。我问你，老毕在你身边吗？<笑>在。好，千万千万别让他知道你啊！赶紧躲起来。哦。快了，快了，快了，快了！拍呀、啊！<笑>准备就马上就出来啊！啊啊啊！快点，快点！莫总有何指示？最新的内部消息，这个严静静呢，从那个员工通道出来了。接下来的事就不用再交代了吧？千万别说我没照顾你，好不好？反正那个辞职信我帮你写好了。
。哎，别别别别别，莫总，我知道你最疼我了。我也知道，您是刀子嘴豆腐心，您就放心吧，我一定采访到他。好的好的，你一定要把这个事情做好。哎，小丫头。不好意思，对不起，对不起，我不是故意的。你没事吧？你没事吧？急火燎的，快迎进你在前面那辆车上，快点啊！老毕，啊，你怎么来了？哎呀，兄弟，这不对呀、啊，你是独生的，你吃糠的是不是得给我留点稀的？你怎么知道的？哎，不行，毕老师，你快给我下车，咱俩是敌对阵营，我不能带上你。对不对？对不上了，那都走了。小姐，后面好像有车跟着我们呢。开快点，把他们给甩掉。这帮记者啊，彼此可真灵。哎呀，这他们干嘛呢？这是，开这么快不要命啊！哎呀，这这这也太不安全了。先生，我刚接到电话，董事长出事了。我想做雷雨中，而不是雷霆的儿子。我已经决定好了，我不想接雨天，我想自己创业。好、啊，好，你走。雨天不差你一个。雷叔一只脚踏进鬼门关了，这又被拽回来了。他什么时候才能醒过来？这种病来得急，去得慢，年龄大了，什么时候能恢复，还真不好说。不过放心，有我在呢。雷总，雷总。严静在狙击场路上出车祸了。什么？赵医生，主任叫你赶紧过去。站起来，站起来，站起来，让我跪下！站起来，站起来，站起来！不要拍了。让我跪下！
出了这么多事情，我估计董什么已经乱成一锅粥了。去雨天，啊，去雨天啊！通知集团财务，把雨天近一年的财务报表拿给我。另外，把斩妖计的审核报告也通知给我。好，我马上通知财务。嗯，还有雷总，我听说严静静这次片酬特别的高。而且他搭上女主角是谢丽丽请的，你看这中间是不是有什么？病人血压七十三十，心率一百三，处于失血性休克状态。马上手术。再给我来一个。病人生命体重多少？现在生命体征非常平稳。放开伤口吧。好的。哎，另一个病人在哪儿？在急诊室。杜小苏，你可真是一个千金一遇的大奇葩呀！我问你，为什么到手的采访都给弄没了？到底为什么？怎么回事？你怎么还出了车祸？我也不知道怎么就出了车祸。哎呦喂，我的小苏哎！这么反复叮嘱，这么好的机会，采访的机会，你自己都成了别人新闻的背景啊！我也不知道怎么就出事了。我我真是没办法跟你说了。这样，我告诉你杜小苏了，你现在就在医院好好待着，给我好好养伤。不过你要是再错过严晶晶的采访，就不用回来上班了。在呢，这是哪儿去了？著名影星严静静突然遭遇车祸，由雨天集团投资、严静静主演的电影《斩妖记》能否正常开机，将扑朔迷离。谢总，你就给大家撂个实话吧，这电影到底能不能继续的拍下去？严静静出了车祸，总得等她好起来吧？等她，真金白银的花着钱呢。发生这样的事情啊，他雷霆也不响啊，可他人还在医院里躺着。你说我们总得有个说话的人吧？雷总，要不要我上去先通知一下？不用。我看呐，大家投票表决，这电影啊，黄了算了。哎哎哎哎，现在也没一个主事的，我们这么自作主张不太好吧？是。雨章，你这是？从今天开始，雨天的事情由我来负责。刚才我也听到了，大家吵得不亦乐乎，无非是害怕电影《斩妖记》流传。
只要我雷雨征在，这个电影一定拍。我雷雨征向来不做亏本的买卖，我们雨天也耗不起。这个演员必须换。那不行啊！这严静静可是白纸黑字签了合同的。各位。换了人家，咱们可得吃官司的。如果不换的话，吃官司的恐怕就是你了。谢总，看看这个吧看明白了，看明白了。接下来该怎么做，不需要我教你们。雷总，对不起，我想，我想辞职。好，我接受。借力他一时糊涂，犯了点小错。本来也不是什么大事，我雷雨征也不是眼里揉不得沙子的人。只是他这一次触及了我的底线，雨天不能留他。不过大家放心，我保证，给斩妖计找一个更好的女主角。说过，这是我们的雨天，我们父子俩要守着他，让他成为最高的龙。我们脚踩的地，是我们的事业、命运和我们的雨天。走地鸡，熬的汤很暖身的。给我也来一碗。你不是刚要了那个扇丝面，那你还要吗？要，都要。哎呦喂，你一个小姑娘要吃两碗面，你能吃得了？哎呀，我都饿死了，我一天都没有吃饭，就算现在给我一头牛，我都吃得下。好，行行行，我这就给你去下啊。<笑>来一粒，您的两碗面，慢用啊！谢谢
神还在病房没有出来呢。那他经纪人呢？赵石怎么说啊？现场很乱，所以我什么都不知道。你在现场就不能打听打听啊？可是人家毕竟在医院里，我也不能不管不顾吧。杜小苏，我告诉你，这新闻可是有时效性的。你看着办吧手机呢？啊，那个，啊，哦、啊啊啊啊啊，你电话。啊醒醒醒醒！哎，快快，警察的来了啊！走，哎哎，我这正找你呢，有重要事儿。黄鼠狼给鸡拜年。嘿，你你你这什么话呀？我我这不是欠你人情，本来还你个大礼，要不我在圈里怎么混的？这。你在圈里的人品本来就不怎么样，你不陷害我就不错了。你这话说的，我这什么陷害你？你爱信不信啊！我现在可告诉你，严晶晶可不在 S U 了。那他在哪儿啊？想知道？哼！哎，住院不三楼。你怎么知道呀？我这行这么多年了，这这这怎么我不认识几个朋友？你自己干嘛不去啊？为什么跑过来告诉我？我这不还你人情吗？嘿嘿嘿嘿。行，走走，我呢，这不是不方便吗？你看，啊，什么不方便？嗯、心电图平稳，血压也正常，嗜睡的状况也有所减轻，应该没什么问题了。那他经纪人干嘛搞得那么紧张兮兮的呀？门口还守个人，还特护。因为人是大明星呗。走吧。嗯
，放轻松，淡定。医生给病人开开窗透透气。你是谁？我怎么没见过你啊？我是新来的护士。新来的，病人血压凉了吗？血压？啊，邵医生，我血压计忘拿了，我去拿一下。血压计？你哪个科室的？喂。你见过这个人吗？没见过。哎，你等一下。哎呦，不好意思，不好意思。没事吧？哎哎，对不起，对不起啊！怎么回事？对不起，小心点儿。哎哎，邵医生，这么着急干嘛？你抓鬼呢？我好像真见鬼了。李总，许由我们联系上。他的档期倒是没有问题，但是，他坚持要见你。雷宇峥，你知道我想要什么？你想要的，我给不了。好聚好散吧。雷宇峥。总有一天，总有一个人，你一定要还的。就告诉许攸，我同意跟他见面，时间他定。雷总，您是不是再想想，换人这事儿，谢丽一定会跟严静通风报信的，我怕到时候严静会闹。闹？让他闹。他跟谢丽干了这么见不得人的事情，他还能闹成什么样啊？好，啊。乔总，爹。张总，雨天的斩妖计，外面疯传在跳票，雷雨峥要换女主角的事情，您知道吗？当然，他们的危机就是咱们的良机啊。更何况他们投资电影要好几个亿呢，我们何不何不把咱们那个不擅长的项目也甩给他？起初咱们那个项目还是挺不错的。不知道为什么，最近一段时间总是麻烦不断，一个简单的拆迁，就把我们弄得焦头烂额。更何况开发这个项目，咱们资金也有问题。既然如此，不如让他们来做。嗯，先跟雷家谈成这笔生意，看来我还得出动一个人呢。豁出去了！窗
库没关，太好了，天助我也。邵医生，嗯，我进去看一下。之前没觉得这么帅呀、啊。你在干嘛？啊！啊！啊！啊！啊！你没事吧？到底哪个课是他？我我我，回答我问你话呢。其实我乔装打扮，深入虎穴。我是特别来谢谢你帮我捡手机的。哎呀，我都饿死了，我一天都没有吃饭，就算现在给我一头牛，我都吃得下。哎，转身很快，很危险的。你看啊，你们医院那么多你的粉丝，如果说我明目张胆进来的话，那肯定被爱慕你的那些小护士深扒活吞了呀。别冒着生命危险过来感谢我呀。你到底是谁？你说实话吧，我是记者。你是来看严静静的？那你也不能，那你也不能爬窗户呀。刚才掉下去，运气好会造成软组织挫伤，运气不好。脊椎断裂，五脏破损，瘫一辈子了你就。我。行了，下次不要再做这种事情了，啊？出去吧。哎，邵医生，你说我刚从鬼门关跑了一圈回来，你总不能让我空手而归吧？你就通融通融呗 ，OK？ 一张，一张，一张也行。您这是买菜呢，讨价还价的。邵医生，你知不知道啊？如果说我没有采访到他的话，我就会被炒鱿鱼。炒了鱿鱼的话，我就没有钱，没有钱就付不起房租，付不起房租我就没有地方住，我就要住在大街上了，我很可怜的。求求你行行好，就帮帮我吧，求求你了。那个保安啊，哎，等一下。我问你两个问题总行了吧？嗯，严静静的伤势怎么样？严静静的伤势怎么样啊？她会有后遗症吗？她脸上会毁容吗？会有疤吗？我是个医生，你什么时候见过医生出卖病人隐私的？不
不都说医生很有同情心的吗？你怎么能见死不救啊？我都快可怜死了。我告诉你啊，如如，我告诉你啊，如果说你不同意我拍他的话，我就把生命煮成熟饭。煮什么？生米煮成。熟饭，我要告诉医院所有的医生和护士，我就说你是我男朋友，说你虐待，说你有家暴，你会掉粉的。哼，好啊，我真的特别想清静清静。啊，去吧。我我说你这个人怎么油盐不进啊？这叫职业操守。行了，快走吧。啊，啊不。赶紧走！不是我这，你让我拍一张。哎输战斗，谁输谁赢还不一定呢。你记着，没有人会让着你，想赢，只能靠自己。啊，对了，严静静的伤，给她最好的治疗，费用我来付。伤筋动骨怎么也要一百天，工作暂时不可能了。这些我都料到了，可是电影已经开拍了，组里那么多的人都等着呢。再说了，那些股东也都在盯着，若是不想输。只能换人，决定了。这个世上本来就没有万全之计，有取就有舍。若是什么便宜你都想占，你最终什么都落不到。他严静静，就是不懂这个道理。可，可是吗？这虽然我不是娱乐圈的人，但我知道这么做是大忌。你是害怕有人在背后做文章？说我雷雨真无情无义。嗯，真如，人生就像是一出戏，里头的故事和人物都是编的，谁是好人谁是坏人，都不由我们说了算。至于我，自己该做什么不该做什么，心里头清楚就行了。别人的流言蜚语，我雷雨真还是扛得住的。反正你做什么，我都会支持你的。Pain is inevitable. Suffering is optional. 痛楚难免，而磨难可选。还是你小子等我。
你的拿铁。我不喝拿铁，不喝拿铁，我只喝摩卡。摩卡也有啊，我还准备了美式卡布奇诺、焦糖玛奇朵，总有一款适合你。我怎么碰到这种好事儿？怎么了，邵医生？我知道你没什么来，可是我跟你说过了，严静静的诗人不可能。哪能呢，邵医生，是你想太多了。我今天来呢，只是专门给你送一杯咖啡而已。来，拿着。奶茶不错啊，一大早就有人送咖啡。你朋友长得很漂亮吧？啊？<笑>没有，真幸福啊！不是这样的。真是的。<笑>我们都知道了。建荣，你看看你都瘦了。你可不许再瘦了啊！你再瘦了的话，我会心疼的。<笑>谢谢你们对我们家阵容的照顾。嗯，好。来，医生，这些咖啡是给你们的。哎呦，哟，都有是吧？都有啊。谢谢谢谢。那我就不打扰你们了，你们先工作先忙，我先走了。狗狠。拜拜。拜拜。再见。拜拜。拜拜。韩剧，你不是在法国吗？法律，什么时候回国的？怎么也不通知我一声？俊飞，你这工作怎么做的啊？蒋小姐都来了，你也不通报一声，让蒋小姐自己走进来啊？对不起，雷总，我不知道蒋小姐要来。更不知道蒋小姐会不请自来。范玲，你看，你就回来了，我应该好好陪你的是吧？但是我今天实在是太忙了，真的分不开身啊。没关系，我等你啊。那你稍等一会儿。嗯。雨辰哥，你还有多久啊？我这脑子，我差点把你忙忘了。呃，我今天再把这些批完，估计还得有一会儿。反正我天天加班，都已经习惯了。算了算了，那你还是先忙吧，早点回家。那好，那我就不留蒋小姐了啊。俊飞，来送送蒋小姐。是，来走。蒋小姐，请吧。那我真走了。咱们下次约哎，哥，喂，振荣，快到了。哎，那你等我一下，马上下去。时呢，他又很善良，又很细心。我看你小子是掉进去了。
喜欢的吧？啊、怎么就喜欢？见过没几次面，怎么就喜欢他了？你紧张什么呀？我是觉得，我觉得我自己特别幸运，你觉得呢？你幸运啊？我看是那姑娘幸运吧？我告诉你啊，嗯，她必须是个好姑娘，否则，我可不答应。时候啊，我在跟剧组，然后那蚊子，这么这么大个儿，你们见过吗？而且荒郊野岭，荒无人烟，想想都瘆人吧、哎。干嘛要去那种地方拍戏的呀？啊、对呀、啊，古装戏呢，就是不能拍到公路啊、楼房啊、电线杆之类的。哦、如果这么镜头一拉，就穿帮了。所以说，所有古装戏的都是得去那种荒无人烟的地方。嗯，哎。那个许攸，许攸你知道吗？哦，是不是那个？啊，我知道，知道。那个时候他更惨、啊，他差一点就把整瓶花露水都喝下去了，差点就戴防毒面具了。<笑><笑>不好意思，我接个电话啊。哎，行行。莫总，啊，雨天真的要把眼镜镜换掉？你确定吗？对呀、啊，外边这个消息都已经传疯了。我估摸着也是八九不离十，反正不管那个消息确定不确定啊。小苏，你都是重任在肩，你想想，现在你离眼镜镜最近。但凡在这个时候，你采访一下他，并了解事情真相，你想想这个关注度，小苏啊，我跟你说啊，如果你要升职加薪，我拍胸脯给你保证啊，你懂的。可是他如果真的被换掉了，那他也太惨了。杜小苏，你能不能不要这么意气用事？你想想你是干什么的？我现在要的是真相，你看着办吧。嗯这个杜小苏是不是脑子有问题啊？怎么？快走，快走，快走，快走！哎，怎么了？怎么了？公交车撞了校车，好多孩子被撞伤了。我们先去抢救，我先走了啊。怎么样？小朋友的情况现在还不是特别乐观。邵医生，这可怎么办？这孩子内伤大出血，可血库里没有 Rh 阴性 A B 型血。这市立血液中心倒是有，可送过来至少要一个小时。一个小时啊？那根本来不及啊！抽我的血吧，赵医生，抽我的。你是 Rh 阴性 A B 型血。熊猫血，如假包换，抽我的吧。你放心吧，我没事儿。我身体倍儿好，血倍儿多，真没事儿，放心抽。哎，你怎么了？没事吧？我没事儿，我就是今天早上忘吃早饭了。你能不能行行好，帮我去买俩包子啊？我还要一杯奶茶，多加珍珠，再加点椰果。嗯。喂喂喂喂！哎，小苏，小苏，邵医生，醒了。
我刚才怎么了？你抽完血就晕倒了。我该不会是晕倒之前又犯花痴，又调戏你了吧？你晕倒前跟我说，说上阵容好。你的头为什么比两个西瓜还要大呀？说。为什么不吃饭？因为太忙了。嗯，有时间，跟那些小护士们闲扯，没时间吃饭，对吧？那还不是为了打好群众基础啊！生煎包的味道。给。嗯。真的是生煎包，哇，太香了！我都快喝扁了，太好吃了。嗯。哎呦，吃的。来，喝一点。赵医生，有件事情，我能问你一下吗？可以啊，不过，严静静面谈。其实那天，我就追在他的车后面。你说，如果要是没有我追的那么紧，他也应该不会开的那么快。也许。就不会出车祸了吧？可是据我所知呢，他受伤的原因是因为没有系安全带。你就别安慰我了，外面都在传，斩妖姬要换演员。如果说严静静被换掉的话，他一定会恨死我的。所以，我觉得。你觉得愧疚？嗯。邵医生，那小孩脑 CT 出来了。好，知道了。好好休息吧，别胡思乱想了。喂，怎么样了？消息散出去了吗？都通知了哪些媒体？人都差不多到了吧？好，这场真人秀，我一定要让来的人看得热闹过瘾。
你来干嘛呀？我啊，我那严静静呢？我还想问你呢，严静静去哪儿了？她不会是出院了吧？没有啊，去哪儿了？邵医生，杜记者，不好了，严静静她要跳楼啊！什群楼在几楼啊？六楼。六楼，来不及了。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。你千万不要做傻事、啊！哎，你看见吗？就是啊，他叫我下来了。哎，让我一起下来。别过来，你别过来！你听我说，严金强，你的伤很轻，很快就会好起来的。你还年轻，生命只有一次，所以千万不要冲动，知道吗？可是你们看看我现在的样子，我简直就是生不如死。严静静，你听我说，事情并没有你想象的那么坏。哎、快点啊！快点，快点！雷总，听说严静静和谢丽现在大肆对外散布我们与天幻觉的事情，明天案例给我们施加压力。好啊，那就是他们不仁罪行，就别怪我不义了。严静静，严静静。我是你的医生，你是我的病人，我不会让你有事的，相信我。小医生，你不要过来，说什么都没有用的，我已经下定决心了，你不要过来。快快快快快！你相信我，我不会让你有事的啊！注意安全！小苏，千万注意安全！注意安全！严静要跳楼，你看。杜小苏能联络到吗？一定要联络到他，咱们的人就剩他在群楼里边了。小心点，你不要冲动。先生，你走吧，说什么都没有用的。我们不会放弃你的。严静静，请你相信我们。千万，你告诉他，千万千万一定要注意自己的安全。
就要坐，就要坐，醒醒！我们还活着。啊，活着，还活着。啊！我不是在做梦。啊，是活着。哎，进去啊！哎呦我的妈，累死我了！我跟你说，这次啊，咱们玩大了，元宇宙那急了。给我介绍师，请你转告严静静，他玩的这点把戏，我心里头一清二楚。你们也最好祈祷，今天这件事情不要牵连任何人。只要有人受伤，法庭上见。少医生，没有没有。你好。你好。没有。少医生。少医生吧。少医生，少医生，跟我说一下吧。少医生，跟我说一下吧。啊，跟我说一说吧。少医生，少医生，少医生，跟我说一下。快点让让。是呀。哎，少医生，少医生，少医生，少医生，少医生，少医生。你没事吧，涂小苏？你挺让我刮目相看的，真的谢谢你。把你电话号码给我吧，我想听单口相声的时候给你打电话。没问题啊邵正仁，邵医生了吗？我没看到。谢谢。哥，你找我呀？怎么了？你疯了吗你？啊？我睡上了没有？哦，我没事儿。擦伤头没有？给我走。哎，去哪儿啊，哥？我还得上班呢，去哪儿啊？你先回去吧。还跟你这儿带我去哪儿啊？还记得这个地方吗？小的时候，你有一次差点从这儿掉下去，当时把你吓得直哭。记得，是我一把把你揪了回来。是啊，那个时候我才十二岁。从那以后，你就再也不敢往高处走了。你知道刚刚少一给我打电话的时候急成什么样子了吗？你有没有想过，万一今天你有个三长两短的，你让他怎么活？哥，我知道，我当时满脑子想的就是救人。你满脑子想着救人，等你自己是大英雄。可你考虑过我们的感受吗？不是，你看我现在不也没事吗？他严静静是我请来的演员，你如果为了他自己今天有个三长两短的，你让我怎么面对少一？严静静是你请的演员，可她也是我的病人。
，治病救人是我这个医生的责任。难道你让我眼睁睁的看着他从我面前跳下去吗？你以为他真的敢跳？我借他个胆，他也不敢。哥，你什么意思？谁会拿自己生命开玩笑啊？振荣，你看到的也许只是假象，很多时候，很多事情。都比你想象的要复杂的多。你，你是说，振荣，你我自幼一起长大，是你，还有少爷，给了我许多温暖，还有快乐。从小到大，少爷一直在跟我说：“雨珍啊，你是哥哥，要多帮着点弟弟，多去保护他。”我一直以为我很强大，但是今天的事让我看到了。你已经不需要我保护了，哥，你永远都是我哥